curve the polyprotic acids, weak acids. Again, in the pair of multiple opening capacities, uh, the midpoints, the three midpoints, the MUMA, the PKA values, uh, 2, 7, 12.5, then uh, a full proton, I'm not going to talk. Composed of amino acids. 
amino acids, some amino acids. فيهم راح ندرسهم إن شاء الله later on. في عندهم في the other groups تبعتهم uh, can accept or donate protons at, at certain pH values. So they can regulate pH inside the blood or inside cells. نحكي عنهم later on. Especially if we consider that a one red blood cell contains millions of hemoglobin molecules. Millions of just one cell. So there is humongous amount or number of hemoglobin in our system. And this hemoglobin molecule plays a very important role in regulating uh, how much protons that exist inside the blood. A bicarbon buffer follows this chemical equation. The carbonic acid. It can dissociate enzymatically into CO2 plus H2O. And it can simultaneously, by itself, without any help, uh, uh, spontaneously, it can dissociate into proton plus the bicarbon ion. This reaction takes place, this half of the reaction takes place in the lungs. This reaction takes place mainly by kidneys. But yeah, so that's the system. The amount of carbonic acid physiologically inside our system does not exist. It's, it's really minimal, as if it doesn't exist. Okay? So what happens or what exists in our system is this half as well as this half. If we look at the titration curve of the bicarbon bicarbonate buffer, it looks like this. So there is a buffering capacity region right here, where there is resistance in any change in pH inside our system. Beyond that, the pH would go either down dramatically, or it would go up dramatically as well. Otherwise, there is this buffering capacity region. P command midpoint. High midpoint is the pKa values. Notice what the pKa value of the bicarbonate buffering system is. It's what? 6.1. Amazing, huh? In the buffering capacity here, pKa minus one, pKa plus one. That's the reason. So, مفروض in the buffering capacity in the one, لازم إنها تكون 5.1 to 7.1, and blood pH is what? 7.4. So it's beyond. It's outside the buffering capacity of the bicarbonate buffer. So how is it that this bicarbonate buffering system is good in maintaining pH in our system? For a number of reasons. One, the amount of bicarbonate in our system is really large. It's large, so it plays an important role. لأنه large. أيوة. شغلة ثانية. The components, the the CO2 mainly, the CO2 and the bicarbonate ion, are regulated physiologically by two organs, the lungs and kidneys. So both of these organs maintain a certain value for the bicarbonate ion and the CO2 as well. Okay, and they are interacted and they work together. There is communication, constant communication. Uh, not between the two, but mediated by how much CO2 and bicarbonate in the system. Certain, which is really important, important, it is an open system, which is different than saying a closed system. Share a closed system. Closed system means not the interaction between the system and the surroundings. It's an open system, no, no, okay, an interaction. The exchange, the communication, the system, and what happens outside. It is an open system, meaning that we are affected by inhaling and exhaling CO2 and oxygen as well. Yeah. And we are affected by 
what happens in terms of metabolism in our bodies, yeah, in terms of what we eat. Physiologically, 
That's how it is. That's how it exists. Normally. Nice. Here's your one little exercise. Hada, I'm going to show you. Keep in no, the system is an open system mohim in maintaining the pH of our blood. Now, now. 20 to 1. 20 to 1.
which is minus 2. So what is it? This is a 2. Yes? What is it? By how much? Which is minus 2. Panic attack. Panic attack. خلاص حالة عصبية. إنه 
بتصير تنفس هيك بسرعه فراح يصير عندي الكروسيس او اسيدوسيس ديبيندينج اون ذا كونديشن هلا بنحكي او واحد بده ينتحر ف بدهش بده ينتحر معي كمشي فاخذ 30 حبه اسبرين بده يموت خلص بقول لك ولا بفوت على الامتحان بأي اوكي؟ اجين ساليسايك اسيد راح يصير عنده اسيدوسيس او واحد من كثر ما معدته بتوجعه بسبب الاسيدز اخذ هذا الانتي اسيدز اخذ 50 حبه بده يلغي الاسيد اللي موجود في معدته لانه كثير راح يصير عنده الكروسيس ميتابوليك هلا الكروسيس واسيدوسيس منيح؟ خلينا نشوف هاي الكونديشنز ريسبيراتوري اسيدوسيس شو صار عندي؟ صار عندي زياده بالسي او 2 ليش؟ شوكينج ازما الشخص مش عم يقدر يتنفس السي او 2 صار محبوس جوا بس السي او 2 زاد لما السي او 2 يزيد شو حيصير بالرياكشن؟ حيصير بده شيفت راح يروح لهذا الاتجاه حيصير في زياده بالبروتونز شو صار في البي اتش؟ نزل صار اسيدوسيس فهذا بنسميه ريسبيراتوري اسيدوسيس او واحد صار عنده بانيك اتاك صار يتنفس بشكل سريع السي او 2 ليفل صار صار قليل شو حيصير بالرياكشن؟ شفت لهذا الاتجاه عشان يزود من السي او 2 لانه صار في خلل بال بالهوميوستاسيس شو صار بالبروتونز راح يقل شو صار بالبي اتش راح يزيد صار عندي ريسبيراتوري الكروسيس اوكي؟ هذه هي الحالة، نعم، ارفع حالة ارفع صوتك. لا لا ارفع حالة طبعا. ارفع حالة هيك روح. جلس. ايه؟ اعيد، اعيد، اثنتين، اعيد اثنتين. طيب، واحد صار عنده تشوكي، مش قادر يتنفس، صار عنده ازمة. اشي اكسجين، والسي او 2 مش عمره يطلع. شو صار بالسي او 2؟ عمره بزيد بالجسم، صح؟ لانه مش عمره يطلع. لما يصير بالجسم شو شو صار بهاي الرياكشن؟ راح يصير في شفت لهذا الاتجاه، صح؟ شو راح يصير بالبروتونز؟ راح تزيد البي اتش راح يقل، إذا صار عندي اسيدوسيس. سميته ريسبيراتوري لأن المشكلة بالتنفس في البريذنج ريت في اللونجز، فسميته ريسبيراتوري اسيدوسيس. واحد مرعوب خايف بيتنفس بشكل سريع، شو صار في السي او 2؟ راح ينزل الرياكشن رح يصير له شفت لهذا الاتجاه فالبروتونز رح تقل شو صار في البي اتش؟ زاد صار عنده الكالوسيس لانه المشكله في البريدنج في اللونجز فسميته ريسبيراتوري الكالوسيس منيح وعندي ميتابوليك كونديشنز از ويل اسيدوسيس الكالوسيس اوكي واحد اخذ كثير اسبرين زاد البروتونز صار في اسيدوسيس. واحد صار ياخذ انتي اسيد كثير فراح يقل عندي البروتونز فراح يصير كمان شفت بالرياكشن. صار عندي الكروسيس. هلا لما العله تكون باللونجز اتس ذا كيدنيز ذات ويل انترفين اند فيكس ذا بروتونز. اوكي اللونجز مش شغاله الكيدنيز هي اللي راح تشتغل. لو المشكلة رينال باللونجز هي اللي رح تشتغل وتصلح الموضوع. اوكي فالسيستمز بيشتغلوا مع بعض. تراي تو مينتين بلاد بيرز. These two slides just show you examples of what can cause acidosis and alkalosis. بالنسبة للريسبيراتوري تشوكينج بروكونيومونيا بالنسبة للالكالوسيس هيستيريكال اوفر بريذنج. Again, mechanical overventilation and so on. With the metabolic, for example, we impair proton excretion, but that and the proton in blood increase the production of acids or ingestion, loss of the bicarbonate. The kidney will be ill. The bicarbonate for a chemical reaction towards making more bicarbonate to an acid in the proton will. بقل في اتش زائد الالكالوسيس فومتنج اكسسيف فومتنج الكالاي انجشن اند سو اوكي اذا عندي الكالوسيس وعندي اسيدوسيس حل الجسم راح يتدخل 
فراح يبدا يعمل شيء بنسميه كومبنسيشن كومبنسيشن شو هي كومبنسيشن؟ انه راح يعدل من الكونسنتريشن اوف باي كاربونت ايون او كميه السي او 2 بحيث انه الامونت اوف بروتون راح تبدا تتغير تزيد او تقل تو مينتين ذا بي اتش هذا هو الكومبنسيشن الكومبنسيشن اما انه يكون بارشل او يكون كومبليت بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على البي اتش لو البي اتش رجع للنورمال ليفل فبنحكي انه هذا كومبليت كومبنسيشن لو البي اتش بيوند ذا نورمال رينج بلو 7.35 اور اباف 7.45 بنحكي انه صار عندي بارشل Respiratory acidosis is caused by an increase in CO2 level. That causes an increase in the bicarbonate level. So we say I need logically. Zada CO2. And you must get a mark. Zada CO2. شو راح يصير بالرياكشن؟ راح يروح بهذا الاتجاه شو راح يصير بهذا؟ راح يزيد منيح؟ طيب وهذا ايش راح يصير فيه؟ منيح هذا كمان راح يزيد هلا انا معناته انه البي اكس نزل ايش راح يعمل الجسم؟ بده يزود هذا شوي اكثر ليش؟ عشان يخلي الرياكشن يرجع لهذا الاتجاه ليش؟ عشان يقلل من كمية البروتون ويرجع البي اتش للنورمال ليفلز. بالريسبيرتري اكسبلوسيف ليفل السي او 2 راح يزيد راح تلاحظوا انه السي او 2 راح يزيد والبايكربونات راح يزيد والبي اتش راح يحاول انه يرجع للنورمال ليفلز. لاحظوا الميتابوليك اسيدوسيس البايكربونات راح يقل راح يقل البايكربونات اوكي؟ لما البايكربون يقل شو راح يصير بالرياكشن؟ هيروح لهذا الاتجاه. سوري راح يروح الشفت راح يروح لهذا الاتجاه، شو راح يصير بالبروتونز؟ راح تزيد البي اتش راح يقل. طب الكومبنسيشن اللونج ايش بدها تعمل؟ بدها انها تنقص من السي او 2. ليش؟ عشان الرياكشن يجي هيك. لما يجي هيك بقلل من كميه البروتون. فبزيد من البي اتش، هذا هو الكومبنسيشن. ماشي؟ عيد ناخذ الالكالوسيس، ريسبيراتوري الكالوسيس. يبقى المشكلة في اللانكس، السي او 2 قل. شو صار بالرياكشن؟ راح لهذا الاتجاه. شو صار بالكمية البروتونز؟ قل، البي اتش زاد، الكالوسيس. شو نوعه؟ Respiratory alkalosis. Of the compensation, we have to do. What do we have to do? We have to go back to this direction. How can we go back to this direction? This will be less. This will be less. This will be less. So we have to go back to the normal range. And the fourth possibility is this. We will study this. Okay? Question. Highlight tables. راح تورجيكم إذا كان ال compensation full ولا ولا partial complete ولا partial. إذا وكيف كانوا كم متوالك ولا ولا respiratory. The pH بما إنه complete أو full compensation فال pH راح يكون normal within the normal range. لا 7.35 to 7.45. لكن راح تلاحظوا بانه البي اتش از نوت ريلي 7.4 انه في احتمالية انه صار في اسيدوسس لانه البي اتش بلو 7.4 7.35 او صار عندي الكالوسس هو صح ويزن نورمال رينج لكن 7.45 لكن كيف اعرف اذا صار عندي ريسبيرتوري ولا ميتابوليك او اذا صار عندي كومبنسيشن ولا ما صار عندي كومبنسيشن بنعرف من الترند اللي موجود عندي هون بالاسهم لو واحد تغير والثاني نورمال بعرف انه ما صار في كومبنسيشن 
يبقى اكس بار بطبع على البي اتش نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال؟ حلو مثلا نطلع على كمية السيو 2 كمية الماي كاربونات نورمال ولا مش نورمال؟ إذا نورمال ونورمال ونورمال الشخص ايش؟ طبيعي ما له شيء لو البي اتش نورمال والسيو 2 مش نورمال والباي كاربونات مش نورمال فبعرف انه انه عندي انا مشكله بالريسبيراتوري سيستم وانه ما في كومبنسيشن لانه في اتش مش نورمال وانه الباي كاربونات مش نورمال بدي اسال حضرتكم بس انتم قاعدين تفهموا الموضوع اللي بتفكروا فيها لو البي اتش مش نورمال السيو 2 مش نورمال الباي كاربونات مش نورمال بعرف انه صار عندي الكالوسيس او اسيدوسيس وانه صار عندي بداية كومبنسيشن بس مش فل لانه البي اتش ما رجع للنورمال ليفلز لو كان البي اتش نورمال السيو 2 مش نورمال والبايكارمنت مش نورمال بعرف انه صار عندي يا الكالوسيس يا اسيدوسيس وبعرف انه صار عندي فل كومبنسيشن لانه الاثنين مش مضبوطين مش نورمال ماشي؟ اني هو اطلعوا على التيبلز اللي اعطيتكم اياهم فلما البي اتش يكون زايد او ناقص بطلع على هدول وبدي اعرف اذا نورمال ولا مش نورمال، هلا البصيمه رح يحفظوا التيبلز بدون ما يفهموا ايش الاسم لكن السمارت وانز واللي بيحبوا الباي كيمستري لما يفكروا فيها لوجيك انه اه شو صار عندي هون؟ سو so, اعطيتكم انا هون 15 مساله 15 يعني ما حدا عنده حجه يا رب يكونوا كلهم صح الحل صح بس خلينا نشوف اكم من وحده نتدرب عليهم قبل 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 في حدا عنده سؤال احكي حل الصوت دكتور من خلال الفتره احنا عندنا مشكله اساسيه مش سامع من الاسهم الاسهم اه من الفتره احنا عندنا مشكله اساسيه تقدر تحدد ايش المشكله؟ اي سيستم طبعا يس يس
لو زاد عند السي او 2 زاد عند السي او 2 اكشلي خلينا ننقص من السي او 2 لانه عند السي او 2 از بلو ذا نورمال رينج صح؟ اذا نقصنا احنا من السي او 2 يعني كانت عندي مشكله ريسبيرتوري صار في زي هيستيريكال اوفر بريدنج صار في بانيك اتاك اذا نقصنا احنا من السي او 2 شو حيصير بالرياكشن؟ راح يروح هذا الاتجاه نقصنا من السي او 2 شو حيصير في البروتونز؟ راح يقل البي اتش راح يزيد إيه؟ لا معناته البي اتش انا عندي بلو معناته لا مش الكالوسيس طب نفكر فيها بالطريقه الثانيه طب الباي كاربونت هو اللي قل شو صار بالرياكشن؟ راح لهذا الاتجاه شو صار بالسي او 2 نزل شو صار في البروتونز زاد البي اتش ونقص ميك سنس يبقى انا عندي مشكله في الرينال سيستم في الكدنيز اللي صار عندي ميتابوليك اسيدوسس وعندي بارشال كومبنسيشن لان اللونج فرض انها تتدخل بس لسه ما صلحت البي اتش ماشي؟ كنتم تقعدوا هيك ساعه ساعتين بس مرفوع على 15 سؤال واذا في غلط جائزه للي بيطلع غلط بالحل اللي انا ليش؟ لأنه معناته إنه فكر. طيب، الوقت صح، لازم وقت صح؟ الله معك. Yeah.